<gülüyor> e, şimdi arkadaşlar size One OK Rock diye bir grup dinleteceğim. E, farklı bir Japon grubu. Kanalda çok az Japon grubu incelemiştim. Daha önce birkaç tane bakmıştım ama bu grubun solisti gayet iyi. Performans da çok iyi. Bir şuna bakalım hadi. Bir canlı performans konserde tamamen akustik. So the same time Picks away the pain But I'm still the same Canlı performansının da başka bir keyfi var. Yani rock canlı performansının lezzeti bu işte. Tam bir tenor renk. Başlamış tonu bu parçaya. Tam ön rezonans. Tam ön rezonans. Keskin bir yer. İç kulaklıklara dikkat. Galiba bu iç kulaklığın altında küpesi mi var? Yoksa oradan bir ayar mı yaptı biraz önce? Onu merak ettim. Şu eli bayağı şu durduruyordu ya. Bu iç kulaklık işlerini Sertap Eren'e de sordum. Sertap Eren'e de sordum. Röportajda yakında yayınlanacak. Bayağı keyifli sohbetlerimiz oldu. Tiz bölge... Yani sol diyezi ne kadar keskin aldığını görüyorsunuz. Zaten tenor seslerin tiz bölgeleri, geçişleri baritonlardan tamamen farklı pasajları var. Daha henüz pasajında, tam arada. Sol diyez. Çok rahat söylüyor gerçekten. Gel de pasetoya dönük. Çok güzel, çok keskin. Ben böyle renkleri seviyorum. Keskin sesini kullanan, net kullanan sesler. Ki şarkıcılığın en önemli özelliği arkadaşlar. Yine sol diyeze. Yeah, şahane bir kafa bir sesi. Do do diyez. Son. Aşağıda var. Son. Son. Yani fa son. Fa fa fa. Do re. Do re de tamam kafa sesi. So this is hard. Ama so dizisi girerken mi? So. So this. Hafif sanki kafa sesini hazırlar gibi başlamış. Yani so this is hard. Zaten bu büyük bir balans bozukluğu yaratır. Yani hani gibi bir renk kullanımı alt bölgeyi de hafif yumuşak kullanarak bu geçişi lezzetli yapıyor. Bazen bu e, kafa sesinden tam sese geçerken, göğüs sesine geçerken ciddi sıkıntılar olabilir. Hani balans bozulabilir. Bu kırılmaları azaltmak için ilk sesi biraz daha yumuşak. Fahsette yakın. Daha en azından duyulabilir lezzet yaratıyor. Bu işin ustalarından biri Bon Jovi'dir dünyada. Şu tarzın bence dünyada yaratıcılarından biri. Çünkü bu e, yani One OK Rock grubunun nasıl olduğunu bilmiyorum ama hani çok detaylı bildiğim bir grup değil ama bu tarzın bu stilin yarattığı şeyin hissi bende hep Bon Jovi'nin okuma stilidir. Daha çok pop'a benziyor bu ama hani böyle başladı bu iş. Yani Bon Jovi'nin çıktığı yılları düşünüyorum. 90'lar falan başı. Böyleydi yani. Pop gibiydi zaten rock. Biraz ileri Benzer şeyler var. Ee, şarkıcının okuma pozisyonları hep söylediğim şeylere fazlasıyla uygun. Gördüğünüz gibi lar çok yok. Hep öne doğru, hep karşıya doğru söyleyen bir şarkıcı. Görüyorsunuz değil mi? Özellikle tiz bölgelerde diyaframın üstüne basıp öne doğru kullanması. 
Sözlere de bakıyor bir yandan. Akala tutuyor. O back sesindeki keskinliği. Şimdi tiz bölgelerde bakalım tenorunun tam özelliklerini göreceğiz mi? Sol diyez. Gene falsetto, kafa sesleri. Lezzetli bir şey ya. Parçalara yakışıyorsa yapacaksınız. Tekrar göğüse döndü. Tam o zaman falset çok arada. Kulaklığın rengi güzelmiş ama hafif mor. Seyircinin buz gibi izlemesi de bir garip değil mi ya? Baksanıza hani hiç hareket yok. <gülüyor> ya sen başka bir şey yok. Matem yaz. Sen çocuklar söylüyor sanki. Belki şarkıyı kimse bilmiyor da olabilir. Yani hani yeni bir şarkı da olabilir. <gülüyor> Hep aynı şekilde kullanmış tiz bölgelerini. Do ve Do diyezin de bu solisten çıkabildiğinden eminim. Çok güzel bir rengi var solistin. Böyle güzel, yani dedim ya hani benim, benim zihnimde Bon Jovi'ye götürüyor beni. Bunun daha etli ve koyu rengi, daha pesli, sanki bariton gibi söyleyen bir renk, daha dramatik bir renk var e, Bon Jovi'ye ona göre. Fakat e, solistin okuma kalitesi çok şık, çok havalı, çok artistik. Ağlayanlar falan var. Şu ses zaten çok büyüleyici gerçekten. Peki, devam edelim.